हेलो गाइस हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस फ्योर और उसमें सेकंड चैप्टर का हम जो सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कोलोइड ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन सोलिबिलिटी सेचूरेटेड सॉल्यूशन अनसेचूरेटेड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस गाइस ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने वहीं से सेलेक्ट किए हैं कुछ वो क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज एक्सरसाइज क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ ए कोलॉयड ए सोल्यूशन एंड ए सस्पेंशन विच हैज वन हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन कोलॉयड और सस्पेंशन में से स्मॉल साइज कौन से पार्टिकल्स का होगा आंसर इज ट्रू सोल्यूशन बच्चों हमने पढ़ा था जो ट्रू सॉल्यूशन का साइज होता है वो लेस देन वन नैनोमीटर होता है तो सबसे कम साइज किसका होगा सॉल्यूशन का और जो सस्पेंशन का है वो मोर देन थाउजेंड नैनोमीटर और जो कोलोइड्स का है साइज वो वन नैनोमीटर टू थाउजेंड नैनोमीटर होता है एंड नेक्स्ट इज विच वन हैज द लार्जेस्ट पार्टिकल तो लार्जेस्ट किसके होंगे सस्पेंशन के मोर देन थाउजेंड नैनोमीटर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द नेम ऑफ क्लियर लिक्विड फॉर्म वैन ए सोलिड डिजोल्व इन लिक्विड जब आप किसी सोलिड सब्सटांस को लिक्विड में डिजोल्व करते हो तो आप ऐसे सोल्यूशन का नाम बताइए जो क्लियर बनता है क्लियर लिक्विड फॉर्म होता है तो ऐसा किसके केस में होता है सोल्यूशन के केस में ट्रू सोल्यूशन के केस में कि जो आपका सोल्यूशन हो क्लियरली दिखता है आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू विल स्केटर लाइट इन में से सोप सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन में से कौन सा लाइट को स्कैटर करेगा जो टिंडाइल अफेक्ट था स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो कौन सा शो करता है आंसर इज सोप सॉल्यूशन क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन है वो कोलोइड्स होता है और कोलोइडल सॉल्यूशन ही जो टिंडाइल अफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को शो करता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर कोलाइडल सोल्यूशन आर होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होते हैं हाइड्रोजीनियस कोलोइडल सॉल्यूशन हाइड्रोजीनियस होते हैं और लेकिन दिखते कैसे हैं होमोजीनियस जब आप नेक डाई से देखते हो तो विच अपीयर्स होमोजीनियस बट एक्चुअली दीज आर हाइड्रोजीनियस मिक्सचर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ए, ऐसा मोस्ट कॉमन वे कौन सा है जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो आंसर इज जो परसेंटेज मेथड है ना ए, उस मेथड से आप सॉल्यूशन के ए, के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू ऑफटेन फिफ्टीन परसेंट सोल्ट सोल्यूशन आपको चाहिए फिफ्टीन परसेंट सोल्ट सोल्यूशन और आपके पास 15 ग्राम जो सॉल्ट है उसके अंदर आपको पानी कितना ऐड करना है आप कोई आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए आपको 15 परसेंट सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन 15 परसेंट है तो मतलब 100 परसेंट जब सोल्यूशन है तो उसमें से जो 15 ग्राम है वो क्या है आपका सोल्ट है सोल्यूशन टोटल कितना है हंड्रेड या हंड्रेड ग्राम बोल सकते हो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में से जो 15 ग्राम है आपका वो क्या है सॉल्ट तो बच गया आपका वाटर जो कि क्या होगा सॉल्वेंट आपका सॉल्वेंट बच गया टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम और सॉल्यूट 15 ग्राम तो 100 माइनस फिफ्टीन सॉल्वेंट आपका कितना बच जाएगा 85 ग्राम तो गाइज इसमें ये पूछा गया है कि 15 ग्राम सोल्ट सोल्यूशन सोल्ट है उसमें आपको 15 परसेंट सोल्यूशन बनाना है तो वाटर कितना ऐड करना है 15 प्लस का 85 टोटल सोल्यूशन कितना बनेगा 100 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ए हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विद 12 एम ऑफ अल्कोहल सो एज टू ऑप्टेन ट्वेल्व परसेंट अल्कोहल सोल्यूशन अब की बार भी ऐसा ही है ट्वेल्व परसेंट अल्कोहल सोल्यूशन मतलब जो ट्वेल्व एम है वो क्या है अल्कोहल इसके अंदर 12 एल अल्कोहल और जो सॉल्यूशन है वो कितना है टोटल 100 एम और इसमें पूछा गया है वाटर कितना ऐड करना है तो 100 में से क्या होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन सोल्यूशन पूरा 100 और सोल्यूट कितना 12 एम तो सोलवेंट मान लीजिए x है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 100 माइनस ट्वेल्व एटी आ जाएगी 
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फाइव परसेंट शुगर सोल्यूशन मीन्स डेट एक पाँच परसेंट शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब होगा कि फाइव ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन नाइन्टी फाइव ग्राम ऑफ वाटर या फिर फाइव ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर आपको पाँच परसेंट सोल्यूशन चाहिए मतलब पूरा सोल्यूशन हंड्रेड ग्राम है और उसमें से पाँच ग्राम आपका क्या है सोल्ट है या शुगर सॉरी पाँच ग्राम आपका शुगर है तो आपका वोटर कितना बच गया उसमें टोटल हंड्रेड में से फाइव वोटर सोल्ट शुगर सॉरी और वोटर कितना बच गया हंड्रेड माइनस फाइव नाइन्टी फाइव ग्राम वोटर तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फिफ्टीन परसेंट एल्कोहल सोल्यूशन मीन्स इसी तरीके से होगा फिफ्टीन परसेंट एल्कोहल सोल्यूशन मतलब फिफ्टीन एम उसमें से क्या होगा एल्कोहल और टोटल सोल्यूशन कितना हंड्रेड एम तो सोलवेंट कितना बचा हंड्रेड माइनस का फिफ्टीन तो कितना बचेगा एटी फाइव एम वाटर होगा और फिफ्टीन एम एल्कोहल होगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विच कंटेंस टू पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ सोल्ट डिजोल्व इन फिफ्टी ग्राम ऑफ वाटर पचास ग्राम पानी के अंदर 2.5 ग्राम सोल्ट डिजोल्व करना है तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है बच्चों कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हम कर चुके कि मास ऑफ सोल्यूट जो सोल्यूट का मास है पीछे कर चुके हैं हम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड जो सोल्यूट का मास है वो 2.5 ग्राम और जो सोल्यूशन का मास टोटल सोलवेंट फिफ्टी ग्राम एंड सोल्यूट टू पॉइंट फाइव ग्राम टोटल सोल्यूशन का कितना होगा आप ऐड कर दो दोनों को फिफ्टी टू पॉइंट फाइव ग्राम और मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट सेवन परसेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द कंसनट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन विच इज विच कंटेन सिक्सटीन ग्राम ऑफ यूरिया इन वन ट्वेंटी ग्राम ऑफ सोल्यूशन अब की बार सोल्यूशन डायरेक्ट दे रखा है आपको फॉर्मूला पुट करना है बस फॉर्मूला के अंदर की मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड कर सकते हो हम पिछले पीछे सैंपल प्रॉब्लम कर चुके हैं इसकी एंड नेक्स्ट इज ए सोल्यूशन कंटेन्स फाइव पॉइंट सिक्स एम एल ऑफ एल्कोहल मिक्स विद सेवेंटी फाइव एम एल ऑफ वाटर सेवेंटी फाइव एम एल वाटर क्या दे रखा है सोलवेंट एंड फाइव पॉइंट सिक्स एम एल क्या दे रखा है सोल्योट और वाटर कितना मतलब क्या है ये सोलवेंट और कंसंट्रेशन निकालनी है एम एल में है की बार तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सोल्योट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड सोल्यूशन की वॉल्यूम की वन है और सोल्यूशन सॉरी सोल्यूट की और सोल्यूशन की चाहिए सोलवेंट की भी दे रखी है दोनों को ऐड कर दीजिए तो सोल्यूशन की वॉल्यूम आ जाएगी फॉर्मूला में पुट कर देना आंसर आ जाएगा ऐसे ही जो क्वेश्चन थर्टीन है वो होगा सोल्यूट की दे रखी है वॉल्यूम डायरेक्ट सोल्यूशन की दे रखी है और कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है एंड नेक्स्ट इज वट है टेम्परेचर ऑफ द सेचुरेटेड शुगर सोल्यूशन इज इंक्रीज सेचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि जितना सोल्यूट उसमें डिजोल्व होना था वो हो चुका उससे आगे आप सोल्यूट एड नहीं कर सकते हो तो सेचुरेटेड सोल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तब क्या होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर आप और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करने से और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो तो वो कैसा बन जाता है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट लेस सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर सब कम सोल्यूट इसमें से किसमें होगा अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड सेचुरेटेड तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट आप डिजोल्व करते हो जितनी हो सकती है और अनसेचुरेटेड में कम अमाउंट मिनिमम कम डिजोल्व कर रखी होती है तो लेस सोल्यूट किसमें होगा अनसेचुरेटेड के अंदर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन वन सबस्टांस सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन इंस्टेंस वेयर वोटर अंडरगो ए फिजिकल चेंज एंड वन इन विच इट अंडरगो ए केमिकल चेंज आपको ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं कि एक, ही एक में तो वोटर कैसा चेंज होगा वोटर के अंदर फिजिकल चेंज जिसको आप रिकवर कर सकते हो रिवर्सिबल एंड एक चेंज ऐसा केमिकल चेंज जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो इ रिवर्सिबल चेंज होगा जो कि परमानेंट चेंज होता है गाइस जो फिजिकल चेंज है वोटर के अंदर उसमें आप एग्जांपल बता सकते हो वेपराइजेशन वेपराइजेशन में जैसे ही आप वोटर को बॉईल करते हो तो 
वोटर लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर और आप वेपर्स को कूल करके दोबारा से आप लिक्विड बना सकते हो वोटर को और जो ये तो हुआ फिजिकल चेंज रिवर्स कर सकते हैं फिर केमिकल चेंज मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप वोटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है जिसको आप जो कि इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जिसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी वोटर की वो क्या है केमिकल चेंज है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स ये दी गई स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत है ब्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोलिड फॉर्म ब्रेड सोलिड फॉर्म का एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट ट्रू है जो ब्रेड है उसके अंदर जो गैस है गैस भरी होती है सोलिड के अंदर तो कैसा एग्जाम्पल है सोलिड फॉर्म का एंड नेक्स्ट स्पॉन्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोलिड सोल जो स्पॉन्ज है क्या वो सोलिड सोल का एग्जाम्पल है ये स्टेटमेंट कैसी होगी आपकी फॉल्स होगी जो स्पॉन्ज है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है सोलिड सोल का जैसे कि वट टाइप ऑफ कोलोइड्स आर ब्रेड एंड स्पॉन्ज ब्रेड और स्पॉन्ज दोनों किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं सोलिड सोल के एग्जाम्पल नहीं होते हैं दोनों किसके होंगे सोलिड फॉर्म के एग्जाम्पल होते हैं ब्रेड और स्पॉन्ज जो कि गैस पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं सोलिड के अंदर